Equilibrio. Equilibrio è una parola bellissima che indica armonia. Ma cosa significa nei contesti naturali? In natura esiste una regola. Eh, si tende sempre al, all'equilibrio dopo un cambiamento. E questo equilibrio però è qualcosa di dinamico, non è statico. Il ritorno del lupo sulle Alpi è un bellissimo esempio che indica delle nuove dinamiche dopo un cambiamento, un cambiamento naturale, eh, appunto il ritorno di un grande predatore. E queste dinamiche evolvono e si stanno evolvendo alla ricerca di un equilibrio, sia da un punto di vista ecologico che da un punto di vista sociale. Ecco, vorrei affrontare con voi entrambe le questioni questa sera, ehm, arrivando a delle riflessioni anche etiche. Eh, il lupo è diciamo, era presente in Europa, in Nord America, sulle Alpi, eh, fino agli inizi del 1900. E poi ha riscontrato delle decrescite, un pochino ovunque, dovute a diversi fattori, ad esempio la mancanza di territori, la mancanza di prede, ma soprattutto a una forte intolleranza da parte dell'uomo. Tanto che, All'inizio del 1900 eh, il lupo è stato completamente stirpato sulle Alpi. Oggi si sta assistendo a una, un nuovo ritorno. Il lupo sta ritornando in modo naturale sulle Alpi, in Europa, in Nord America, ma perché? Perché eh, ci sono di nuovo le condizioni ecologiche a supportarne la presenza. Eh, foreste, prede, prede selvatiche, ma soprattutto abbiamo di nuovo una, diciamo, cultura verso l'ambiente generalizzata che ne può supportare la presenza anche da un punto di vista sociale. Non vorrei esagerare con la parola cultura eh, sull'ambiente perché sicuramente ci sono ancora tantissimi miti da sfatare. Uno dei tanti è quello che racconta lupi ritornati in alcune zone perché paracadutati eh, da elicotteri, da aerei, che poi, cioè, ve lo immaginate, il lupo che si mette il paracaduto o tanto di più che se lo toglie quando a terra, insomma. Il lupo è ancora oggi al centro di bufale, ma soprattutto è al centro di un equilibrio ecologico e sociale che vorrei vedere insieme a voi. Parliamo prima di quello che è l'equilibrio ecologico. Questa qua è una foto dello Yellowstone, un parco nazionale in Nord America, io ho lavorato lì e poi ho lavorato anche eh, da tanti anni, da 25 anni, proprio sullo studio del ritorno del lupo sulle Alpi, ho seguito tutta la ricolonizzazione naturale. Ebbene, vorrei portarvi delle differenze che ci sono proprio tra dei sistemi altamente naturali come questo qua dello Yellowstone e casa nostra qui. Quindi partiamo eh, dallo Yellowstone, anche in questa zona il lupo era stato estirpato completamente, nel 1995 è stato eh, reintrodotto. Che cosa si è visto? Ha avuto dell'eccezionale questa reintroduzione, neanche ci si aspettava, soprattutto sulla rapidità. Praticamente il, la popolazione di cervi era molto abbondante eh, in queste zone, sovrabbondante. Il lupo appena arrivato, cosa ha fatto? Ha iniziato a predare la popolazione di cervi che sono diminuite. Sono diminuite ma hanno anche cambiato quello che si dice l'utilizzo del territorio, eh, proprio per un migliore comportamento antipredatorio. E così è diminuito l'impatto che i cervi aveva, essendo diminuiti, su delle parti di foreste, su degli alberi, su dei pioppi, su dei salici, eccetera, che hanno potuto eh, rifiorire, diciamo. E a questo punto sono tornate anche di conseguenza tutte delle altre specie di uccelli, di rapaci, tra cui il castoro, e tra l'altro avendo di nuovo eh, dei sistemi vegetali intorno ai fiumi, gli stessi fiumi hanno avuto dei diversi livelli di erosione, cambiando un pochino il corso. Si dice, forse in maniera un pochino esagerata, eh, che il ritorno del lupo nello Yellowstone ha cambiato il corso dei fiumi. Beh, questo forse è un po' troppo perché vedete che cosa c'è in mezzo. C'è un intero ecosistema interconnesso dove ovviamente il ritorno di un super predatore ha cambiato tutta una cascata trofica 
che ha fatto sì che si riequilibrasse però in modo migliore. Bene, detto questo, cosa succede qua a casa nostra sulle Alpi? La grossa differenza è che non è il lupo a cambiare il corso dei fiumi da noi, da noi è l'uomo che cambia il corso dei fiumi. Noi viviamo in un sistema fortemente antropocentrico, infatti si parla di antropocene come era quella di adesso, e soprattutto qua in Europa il livello delle attività antropiche è molto alto, anche in montagna. Quindi abbiamo eh, foreste che vengono tagliate, sicuramente un altissimo turismo, abitazioni, pastorizia, caccia, presenza di cani, comunque tutti i fattori antropici presenti, che quindi eh, si trovano, ovviamente, devono arrivare a trovarsi in equilibrio con il sistema preda-predatore in atto in questo momento e tutto l'ecosistema. È quindi fondamentale oggi pensare a tutte le attività antropiche eh, nell'ottica della sostenibilità ambientale. Vedete che lo disegnate tutte verdi. Perché? Perché dobbiamo riuscire ad avere delle attività che si dicono green, eh, per quanto richiede l'Agenda 2030, insomma, diminuire l'impatto antropico per riuscire ad arrivare a un equilibrio ecologico insieme al lupo e a tutto l'ecosistema. Questa è la grossa sfida oggi. Passiamo all'equilibrio sociale. Quando il lupo torna, eh, iniziano i conflitti, i conflitti con l'uomo, i conflitti sociali, principalmente in relazione alla pastorizia, perché il lupo se riesce, preda, pecore, capre. Quindi, quando il lupo torna, l'allevatore deve adattarsi a una presenza e la prima cosa da fare, sicuramente, è utilizzare sistemi di prevenzione che funzionano, come l'utilizzo di reti elettrificate, cani da guardiania, ma soprattutto la presenza dell'allevatore. Tutto questo implica lavoro aggiuntivo, che non viene vissuto in un modo sereno, anche perché implica maggiore lavoro, implica un cambiamento, un adattamento di abitudini e viene richiesto a un mondo rurale statico. E quindi è molto difficile l'accettazione del lupo che viene vista come una figura totalmente scomoda. Inoltre, il lupo viene spesso associato a favole a leggende che promuovono la, pa la paura. Il lupo non è pericoloso per l'uomo, però ha questa fortissima connotazione che spesso viene utilizzata sia dai mass media, ma anche magari a livello politico, locale, eccetera. Tutto questo aumenta il conflitto, che non è un bene non solo per la conservazione del lupo, ma anche per chi quotidianamente deve convivere col lupo e non vive in modo sereno questa presenza. La parola chiave della ricerca dell'equilibrio sociale è coesistenza o convivenza. E per sviluppare la coesistenza è necessaria la conoscenza. E la conoscenza, l'aumento della conoscenza, diminuisce l'ignoranza e anche la paura. Considerate che Ciò che non si conosce, si teme. E ciò che si teme, si distrugge. Quindi, l'unica via verso un nuovo equilibrio è quella data dall'aumento di conoscenza, dall'aumento di mentalità critiche sul tema, che possono contrastare la paura. In conclusione, il, il, lupo, il ritorno del lupo qua sulle Alpi ci mette alla prova, perché è un'immagine iconica. Tutti quanti abbiamo già un immaginario individuale sul lupo, basato magari su favole, su storie. È difficile non avere un'opinione già su questo animale. Quindi vi chiedo e ci chiedo, mi chiedo proprio un esercizio. L'esercizio di provare a vedere quali sono i vostri pregiudizi già su questa specie, senza averla magari conosciuta a fondo. Riconoscere questi pregiudizi e a questo punto cercare nuove informazioni oggettive, scientifiche, magari anche personali e dirette con la specie, 
e lasciarsi lo spazio per un atteggiamento critico su questo tema. Guardate che se, se, se riusciamo a fare questo esercizio sul lupo, lo possiamo fare anche con tantissimo altro. Ed è per questo che la convivenza tra uomo e lupo oggi sulle Alpi è una bellissima prova per la nostra società. Grazie.